Continuamos recorriendo el sector de Carpas en esta 35ª edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, así que siéntese cómodo y a disfrutar de esta linda fiesta. Seguimos viajando, nos vamos a Buenos Aires, ¿sí? Con Javier Pita Vino. Javier, bienvenido a Colón. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. ¿Es la primera vez? Eh, con este rubro de platería, sí. He venido a ediciones anteriores con otro rubro. ¿Cuál? Escultura gentiza, que es lo que hacía Ay, antes. Sí, eso sí que es realmente artesanal, ¿eh? Artesanal, sí. <risa> Hay que tener un ojo y una precisión, un pulso. ¿Y qué se te dio por este cambio? Eh, había empezado con otro rubro, eh, y bueno, con la platería, así que ahora estoy haciendo en platería. O sea que incursionás eh, en varios rubros, eh, ¿por qué te gusta la platería? Eh, me pareció original, o sea, me gusta el, todo lo que es, ¿cómo es? la platería criolla, entonces estoy haciendo más tipo de ese estilo. Las tizas también las sigo haciendo todavía, pero menos, ya, un poco menos. ¿Cuáles son las expectativas para, para esta nueva edición? Y yo hace bastante que no vengo, así que estoy con, esperando ahí como me viene, pero creo que bien, como siempre. Renovando esperanzas, ya hay buena presencia de público eh, recorriendo, eso es muy bueno. Sí, sí, por ser el primer día sí, está bastante, mucha gente. Bueno, eh, contale a la gente qué, qué es lo que trajiste para esta edición. Eh, casi todo platería criolla, lo que es bombilla, arrastra, eh, Hebilla, yunta, algo de colgantes, anillo, pulsera. Eh, Allá al fondo están las, las tizas como para... Ah, traje, algún, traje algunas tizas todavía. Sí. Qué linda esa rosa. Llevó mucho trabajo bien. hacerla. Y lleva unos días, lleva unos días esa rosa. Es de, también de alpaca. Bien para, para el hombre de campo, ¿no? O, o tu clientela es, es más amplia. Y es amplia, yo ahí justo donde estoy en la zona es mucha zona de gente de campo en la parte de Capitán Sarmiento. Pero... Saludo a la gente de Capitán Sarmiento, sí, qué lindo. En realidad soy de Crespo, yo soy de acá de Entre Río, pero estoy viviendo allá, Ajá. así que soy de acá. Bien. Bueno, ¿cómo, ¿cómo armás la pieza? ¿Cómo conseguís la materia prima? Contame un poquito el proceso. Eh, bueno, lleva mucho trabajo, nada que ver con lo que eran las tizas antes, esto es más... Lleva mucho más herramientas, más cosas. Y la alpaca sí se compra, se consigue, ya vienen, ya viene, ahora viene, ya viene lo que es chapa, alambre, vienen todo. Ya te preparan bastante las cosas. Eh, ¿Con qué herramientas trabajas? Y después no todo a mano, no hago nada en serie, todo a mano. Se cala a mano con una sierrita, se, se suelda todo con plata. Y después pulido también todo a mano, no hago nada con muy poca máquina. De, o sea, son casi piezas únicas, no hay una parecida a la otra. Sí, sí, son únicas, sí, sí, no. No tengo ninguna, nada que hago en, así en serie, que, que, le, que le puedo fabricar en serie. Hago todo artesanal. ¿Cómo se cuida el material? Yo obtengo, por ejemplo, una bombilla, eh, o un collar, eh, ¿cómo, ¿cómo lo cuido? Eso, la alpaca ahora viene diferente, viene más, con más brillo, así que con un trapito de algodón se pule y ya, ya queda. Se quede bien. ¿Qué, qué, ¿Qué le decís a la gente que ve el, el canal y dice, me voy a llevar un, un producto de, de Javier? ¿Qué es lo que le recomendás? ¿Por qué tiene que venir a tu stand a buscar un trabajo tuyo? No, eso va en gusto. Si le gusta, que pero ahí, bueno, lo que más se usa es ponerle bombillas, esas cosas que son claro. cosas cotidianas. Además están buenas porque tienen eh, incrustados lo, la imagen de un caballo, ¿no? Distintas claro, imágenes. Sí, distintas, distintas imágenes. Hay una, ¿cómo es? Eh, flor de lí, hay hasta una bicicleta, he hecho un búho, una guitarra. Importante detalle para el que es matero y toma mucho mate. ¿Se tapa la bombilla? ¿No se tapa? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo la realizás para que no...? No, no se tapa. Eh... Hay que hacer fuerza. Sí. Fuerte, fuerte, ¿no? ¿Cómo es? Sí, hay que fuerza. No, es un, bueno, es el modelo que lo vengo haciendo hace muchos años, hace más de 10 años, y, y sale bien, anda bien, y funciona bien. Muy bien, Javier. Bueno, comentame los precios, ya que me, me copó la bombilla, me gustó. Me convenciste con la, con la bombilla. ¿Cuánto están? Eh, desde 300 pesos y hay otras de 650, que son un poco más trabajadas. 
¿Qué más tenemos? Hay anillos, siempre el caballito de batalla, ¿no? La pulserita sí, sí. para la mujer. Sí, sí, las pulseras, algún anillo también. Eh, hay unos colgantes, una gargantilla rígida. Uh -huh. es, también están medio de moda ahora. ¿Qué precio tiene? 3.50 creo la gargantilla rígida, 3.50. Ya sabe, señora, ¿eh? A buscar la gargantilla... Aquí en el stand de Javier Pitavino. Bueno, gracias. Bueno, Javier, eh, ¿no estás, estás acompañado? Sí, estoy con mi señora y mi nena. Bueno, toda la familia en Colón para disfrutar esta semana que es de ustedes. Sí. Así que todo el éxito del mundo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la nota. Desde Capitán Sarmiento eh, al país. Papá. Bueno, la gente, mucha gente le digo ya, eh, recorriendo el sector de Carpas. ¿Cómo? Ajá. Conocido el hombre. Ah, no, está bien. Bueno, Javier Pitavino desde Buenos Aires con estos hermosos trabajos en platería. Eso y mucho más, no se mueva de ahí. Ya venimos con más Artesanía 2020.